여러분 안녕하세요. 휘라디오 DJ 여운이입니다. 그동안 잘 지내셨나요? 저는 한동안 이사 준비로 인해 영상을 올리지 못했었는데 이렇게 다시 영상을 올릴 수 있게 되었네요. 이번 영상은 독백라디오가 아닌 많은 분들이 정년민 군의 근황을 궁금해하시기에 최대한 자료를 수집해서 영상으로 제작해봤습니다. 그럼 지금 바로 정여민 군의 간략한 소개와 함께 근황 소식을 전해드릴게요. 정여민 군은 2003년 여름에 태어났으며 경상북도 포항에서 살다가 여민 군이 초등학교 2학년 때인 2012년쯤 어머니께서 흉손한 말기 진단을 받고 수차례에 걸친 장기 절제 수술로 병마와 싸우던 중 어머니 건강을 위해 아버지 권유로 2014년에 경상북도 영양군 오무마을로 이주를 하게 됩니다. 당시 아버지는 한때 잘나가는 영화학원 강사였으나 어머니 건강을 위해 이를 그만두시고 이주를 택했다고 하네요. 여민군이 현재 살고 있는 오무마을을 잠깐 소개해드리자면 오무마을은 예로부터 나라에 큰 재난이 있을 때 몇몇 사람들이 숨어지는 오지 산골인데요. 이 마을에 다다르는 길은 오늘날도 여전히 고단하다고 하네요. 명량 군청에서 약 100리가량 떨어진 오무마을. 수비면에서 하루 세번 다니는 시내버스를 타고 송방마을까지 갑니다. 그렇게 송방마을까지 도착하면 오무마을까지 가는데 대중교통편이 없기에 다시 계곡을 따라 사륜 구동형차를 이용해 20분 정도를 가야만 마을 어귀에 다다를 수 있다고 하네요. 물이 불어나는 여름철에는 길이 고립되기 일수이고 마을 어귀에 도착해서도 수확이고 구절양장을 몇 굽을 돌아야만 비로소 주민의 인기척을 느낄 수 있다고 하네요. 아울러 오무마을은 아시아 최초로 밤하늘 보호공원으로 지정될 만큼 청정한 곳으로 밤에는 별들과 반딧불들이 주변을 가득 메우고 천연기념물 수달이나 밤하늘의 은하수를 볼수 있는 청정수역이라고 하네요. 물 흐르는 소리 외엔 아무것도 들리지 않는 정막한 새벽. 구름인지 안개인지 물을 운무가 서서히 거치자 눈앞에 펼쳐지는 무채색의 산수와 고요함과 청량함의 마음과 몸이 깨끗해지는 곳. 오무마을에서 아침을 맞이하는 사람의 행복이자 특권이겠죠. 그럼 다시 여민군 소식으로 돌아오자면 2014년 오무마을로 이주를 오게 된 여민군은 이주한 지 1년여 만에 2015년 우체국 예금보험 어린이 글짓기 대회에 참가해 우리가 잘 알고 있는 마음의 온도는 몇 도일까요? 라는 수필로 대상을 수상하게 됩니다. 당시 정영민군 나이는 극명하게도 초등학교 6학년 13살의 나이였습니다. 어린 나이에도 불구하고 아픈 엄마를 옆에서 지켜보며 글로 담담히 풀어낸 것이 훌륭하면서도 다른 한편으로는 애잔함이 묻어나는 것 같네요. 또래보다 일찍 어른이 된 아이 말보단 책을 읽고 글을 쓰며 자연을 벗삼아 얼마나 많은 시간들을 자신과 대화하며 보냈을까요? 그리고 이건 정여민 군의 최근 근황이라고도 할수 있는데요. 어느 한 블로거의 친어머니께서 여민 군과 같은 동네 주민분이시기에 알수 있었던 소식인데요. 그러나 이 소식은 2020년 4월 28일 내용으로 지금으로부터 약 1년 전 근황이라고 할수 있겠네요. 더 깊고 자세한 소식을 알고 싶었지만 현재 여민군은 고등학교 3학년 수험생으로 재학 중이기에 혹여나 입시에 차질을 줄 우려가 있다는 판단 하에 여기까지 선을 지키는 것이 여민군을 위한 배려라 여겼습니다. 그럼 근황 내용을 읽어드리면 다음과 같습니다. 친정부모님 사는 동네 이웃아이가 텔레비전에 나왔다며 엄마가 찾아보라고 해서 본 에피소드이다. 여민이는 포항에 살다가 엄마의 건강 악화로 
경북 영양으로 이주하게 되었는데 친정부모님도 포항에 거주하시다가 경북 영양으로 이주하셔서 더 애틋하게 느끼는 이웃이라고 말씀하셨다. 정여민을 찾아보니 너무 잘생겨서 놀라고 글도 너무 잘 써서 또 놀랐다. 그래서 텔레비전 너무 잘 봤다며 좋아하는 책이라도 사서 읽으라고 약속하게나마 친정엄마를 통해 여민에게 봉투를 건넸더니 글쎄 친필 사인 책이 왔었다. 영재발 쿠다는 2016년 1월 사연이고 책은 2016년 8월에 일세가 나왔고 내겐 2세 중한 권이 왔었다. 여민이가 중학교 1학년 때 보내준 것이었다. 그리고 2016년 9월쯤 경북 영양이라는 곳으로 부모님을 찾아뵙기 위해 처음 가보게 된 오지 중의 오지이다. 은하수를 처음 본 곳이고 저녁 산책을 하다가 반딧불들을 처음 본 곳이기도 하다. 산 좋고 물 좋은 곳에서 여민이는 고등학교에 다니고 있고 어머니는 완치 여부는 모르겠으나 건강을 잃지 않으셨고 아버지는 현재 공무원으로 일을 하고 계신다고 친정엄마에게 소식을 전해들었다. 한 가지 바람이 있다면 가족 모두가 건강하게 행복하고 여민이도 더 좋은 글을 쓸수 있기를 바라며 나 또한 여민이 가족 근황이 궁금하여 친정엄마한테 전화로 물어보고 쓰는 글이다. 내용에서도 알수 있듯이 어머님은 다행히 건강을 회복 중이라고 하시며 아버님은 공무원으로 재직 중이라고 하시니 하루라도 빨리 어머님 건강이 완치되셔서 쾌차하셨으면 하는 바람이네요. 그로 인해 아버님, 어머님, 여민군 그리고 동생 지민군까지 가족 모두가 건강하고 행복한 예쁜 나날들을 보낼 수 있기를 진심으로 응원합니다. 그리고 이건 현재 초등학교 5학년 국어책에 실린 정여민 군의 꽃이라는 시입니다. 정여민 군의 마음에 울리는 필력이 교육자료 및 강의 자료로도 널리 활용된다는 사실에 반가운 일이 아닐 수가 없네요. 앞으로도 정여민 군의 좋은 글을 읽을 수 있는 날을 기대하며 간절히 소망해 봅니다. 다음으로 여민군이 한국소아암재단에 모금을 기부한 후 인터뷰한 내용의 글과 여러분들이 여민군 가족을 응원하는 몇몇 댓글들을 모아봤으며 여민군의 시한 편을 내레이션 해보았습니다. 다음 20화 영상에서는 새로운 따뜻한 소재의 독백으로 찾아뵐게요. 제가 개인적인 이사로 인해 영상을 한동안 올리지 못했으나 그동안 휘 라디오를 구독해주시고 청취해주신 모든 분께 감사하다는 말씀을 전하며 앞으로는 생방송과 라디오 영상으로 자주 찾아뵙겠습니다. 휘 라디오 많이 사랑해주세요. 감사합니다.
마음속의 말을 꺼내보려 했지만 감춰야 한다고 생각했다. 엄마를 다시 안을 거니까 내 눈에 눈물이 고이고 있었지만 지금은 참아야 한다고 생각했다. 엄마를 보내야 하니까 내 앞에서 엄마가 멀어지려 할때내 눈이 흐릿해서 안 보이는 거라 생각했다. 엄마는 다시 돌아올 거니까 그러나 마음속에서 내 손을 잡고 있는 것은 나도 아닌 엄마였다.